মুহূর্তের মাঝেই বিরক্ত হলাম আমি এই আলোটা চোখের উপর না পড়লে তো আর ঘুমটা ভাঙত না মুহূর্তের মাঝে মুখের আদলে তীব্র বিরক্ত নিয়ে উচ্চারণ করলাম কোন ব্যাকুল শ্বাস সকালে এইভাবে জানালা খুলে দিয়েছে কথাটা বলতেই আবারও ভরকে গেলাম চোখ উন্মুক্ত করে তাকিয়ে দেখি হ্যান্ডসাম রোশান স্যার তাকিয়ে আছেন সাত সকালে এমন হাই ভোল্টেজে ক্রাস ট্রাস না খেলেও তো পারতাম পরনে সাদা টাওয়াল গায়ে সাদা শার্ট ভেজা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে উনি বোধ হয় কিছু একটা খুঁজছেন আলমারি তসনস করে ফেলেছেন খুঁজতে খুঁজতে আমাকে ব্যাখ্যা বলতে শুনে আমার দিকে ভুরু কুচকে তাকিয়ে বললেন এই বাড়িতে তুমি ছাড়ার ব্যাগ কেল কেউ নাই কাল রাতে থু ফেলতে গিয়ে জানালা খুলেছে মনে আছে আপনি দিয়ে দেননি কেন ভাগ্যিস দেয়নি তাহলে কষ্ট করে তোমাকে ঢাকা লাগতো এখন তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত উনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে আবারও আলমারিতে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাচ্ছেন খুব মনোযোগ সহকারে খুঁজছেন খুঁজে না পেয়ে আবার বিরক্ত হচ্ছেন কি খুঁজছেন উনি টাওয়াল পরা নিশ্চয়ই প্যান্ট খুঁজছেন কিন্তু প্যান্ট তো বিছানায় রেখেছেন নিশ্চয়ই ওটা পরবেন তাহলে কি খুঁজে চলেছেন ও মাই গড আন্ডারওয়ার খুঁজছে নিশ্চয়ই কেন ভাই অভাব নেই তো আরও তো কতগুলো আছে ওগুলো পরে নিলেই তো হয় দেখি একটু খুঁচিয়ে নেই ওনাকে স্যার কিছু খুঁজছেন আপনি ভিডিওর এই পর্যায়ে আপনাদের জানাতে চাই এক নতুন ও মজাদার অনলাইন ক্যাসিনো সম্পর্কে যার নাম বাঞ্জাই বেট কেন বাঞ্জাই বেট আলাদা এদের রোজ লক্ষ লক্ষ মানুষ খেলছে এবং প্রতিদিন প্রচুর নগদ অর্থ জিতছে এখানে রয়েছে তিন লক্ষের অধিক অ্যাক্টিভ প্লেয়ার ক্রিয়েটিভ ক্রেজি টাইম ফাঙ্কি টাইম কয়েন ফ্লিপ সুইট বানানজা পোকার স্লট লাইভ ক্যাসিনো সবই এখানে আছে এবং খুব শীঘ্রই স্পোর্টস গেমেও যুক্ত হবে এছাড়া বিকাশ নগদ এবং রকেট দিয়ে তাড়াতাড়ি ডিপোজিট ও উইথড্র করতে পারবেন এরই সাথে চব্বিশ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন সাপোর্ট তো থাকছেই তাই এখনই নতুন অফারে অংশগ্রহণ করুন নিচে পিন কমেন্টে ক্লিক করে সাইন আপ করুন এবং প্রোমো কোড ব্যবহার করুন প্রথম ডিপোজিটে একশো পার্সেন্ট ওয়েলকাম বোনাস এবং পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাস প্লাস দুইশোটি ফ্রি স্পিন পাবেন এই সুযোগ মিস করবেন না এখন চলুন গল্পে ফেরা যাক আপনার বয়স অনেক বেশি এত বয়স্ক লোককে তো তুমিও বলা যায় না শিমুল স্যারের বয়স তাও অনেক কম আছে ওনাকে কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা লাগে উনি এবার বুড়ো কুচকে সম্পূর্ণ কুচকে বিষয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন শিমুল স্যারকে বাচ্চা বাচ্চা লাগে আর আমাকে বুইরা লাগে জি স্যার মনের কথা বুঝে গিয়েছেন শিমুল স্যার আমার 2 বছর সিনিয়র দেখে তো বোঝা যায় না শিমুল স্যার আর আমাকে প্রায় সমবয়সী লাগে আর আপনাকে আমার ছোট কাকার বয়সী লাগে ও আচ্ছা তা তোমার ছোট কাকার বয়স কত ছোট কাকা নেই তো থাকলে আপনারই বয়সী হতো নেই মানে মানে আমার দাদি আর দাদা খুব সুন্দরভাবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেছিল আমার বাবার জন্মের পরে তারা সন্তান হয়নি তবে শুনেছি আমার বাবার আগে দাদি চোদ্দ বছর প্রেগনেন্ট ছিল চোদ্দ বছর প্রেগনেন্ট ছিল মানে আল্লাহ বোঝেননি খুব সহজ হিসাব আমার দাদের চোদ্দটা সন্তান মারা গিয়েছে এর আগে তাহলে কি হলো চোদ্দ বছর প্রেগনেন্ট ছিল এটা হলো ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর নমুনা শিহরিত হলাম শুনে মানে বাবার জন্মের পরে আর কি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেছিল তাহলে আমি তোমার ছোট কাকার বয়সে কিভাবে হলাম দেখুন আপনাকে আমার বাবার বয়সে লাগছে না তার চেয়ে আরো 
খানিকটা কম আপনার বয়স তার মানে বাবার খানিকটা ছোট বয়সী কোনো ভাই থাকলে তার বয়সী হতেন হাউ ইন্টারেস্টিং লজিক তোমার আপুও কি বুড়ি মোটেও না আমার আপু আমার থেকে মাত্র 6 বছরের বড় আমি তোমার আপুর ইয়ার মেট মনে মনে হেসে দেই মনে মনেই বললাম আমি জানি কিন্তু ইচ্ছা করেই বললাম আপনাকে কলেজে সব থেকে কম বয়সী স্যার লাগে বাবা মানুষ বয়স নিয়ে এত সিরিয়াস হয় এই সব কথার ইতি টেনে আবারো বললাম কি খুঁজছেন বললেন না তোমাকে বলে অযথা কোনো লাভ নাই আমাকে বলুন আপনার চোখে হয়তো পড়ছে না কিন্তু আমার চোখেও তো পড়তে পারে তুমি কাল রাতে এসেছো এই বাড়িতে কোথায় কি আছে কিছুই কি জানো জানি না জেনে নিব চেঞ্জ করে নিয়ে বাইরে যাও ইমিডিয়েটলি সবাই নতুন বইয়ের মুখ দেখতে বেপরো হয়ে আছে ওয়াশরুমে গিয়ে শাড়ি চেঞ্জ করে মাথার চুল ঠিক করে ঘরের বাইরে গেলাম উঠানে রোশান স্যার আর আমার দাদু দুজনে বসে খোঁজ গল্প করছে সাথে রোশান স্যারের বাবাও আছেন সাথে একটা পিচ্চি ওর নাম রোহান ও ওশানের এই ছেলে আশেপাশে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না এরই মাঝে তরি শাড়ির আঁচলে হাতে লাগা তেল হলুদ মুসতে মুসতে এগিয়ে এলো আমাকে দেখেই হেসে বলল ঘুম ভাঙলো আপনার ভাবি এই দাঁড়াও দাঁড়াও আমাকে আপনি আপনি করছো কেন তুমি আমাকে এত সম্মান টম্মান করা লাগবে না বুঝলে আর শোনো যেহেতু তুমি আমার যা তাই আমাদের একসাথেই থাকা লাগবে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে দেই তোমাকে আমি কিন্তু একটু ছটফটে মেয়ে দুই মিনিটে সবার সাথে মিশে যেতে পারি এমনভাবে মিশি যেন বহুকাল আগে থেকে চেনা আমার মনে কোনো হিংসা অহংকার নেই বুঝলে একদম ফ্রি মাইন্ড আমি এবং খোলা মনের আমার মন ও খুব ভালো বুঝলে আমাকে আবার বাঁচাল ভেবো না যারা সহজে মানুষের সাথে মিশে যেতে পারে তারা একটু বেশি কথা বলে যারা বেশি কথা বলে তাদের মনও খুব সহজ সরল হয় বাট কেউ যদি ভাব দেখায় আমিও তিন গুণ ভাব দেখাই বেশি ভাবলা মানুষ আমার পছন্দ নয় যেমন তোমার ভাসুরজি অতিরিক্ত ভাব বুঝলে আমার কথা শুনে তোর মুসকি হাসল হেসে বলল আসলে আপনার মন খুব ভালো ভাবে আবার ভাবি আর একবারও আপনি আপনি করবেন না বুঝলেন কেমন পরপর লাগে শুনতে বড় যাকে আপনি বলতে হয় না হলে খুব খারাপ শোনায় এই চুপ যাও তো আমাকে তুমি ডাকবে সারা বুঝলে বেবি বেবি হ্যাঁ ভালোবেসে ডাকলাম বান্ধবীদের ডাকি তোরই আবারও মুসকি হাসলো মেয়েটাকে হাসানোর চেষ্টা করছি আমি দেখে মনে হয় অনেক চাপা আর্তনাদ লুকিয়ে আছে কাল রাতে যা ঘটল কৌতূহলী মন তার জীবন বৃত্তান্ত জানতে চাইছে এখনই কিন্তু একদিনেই কারো কাছে ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করা যায় না তাছাড়া ও বলবে না তবে প্রমিস আমি তরির জীবনে সব সমস্যার সমাধান করে দিব তরি এবার বলল গোসল করবে না আমি খুব অগোছালো মেয়ে নায়িকাদের মতো সকালে ভোরে উঠে গোসল করি না আমি গোসল করি বিকাল চারটা পাঁচটা ওসবের ঠিক নেই সেই গোসল আর এই গোসল এক নয় কোন গোসল কাল রাতে প্রেম প্রেম হয়নি কাল রাতে যা হয়েছে তা শুনতে চেয়েও না একদিন দেখবে তোমার যা বাসর ঘরের দুর্দান্ত ঘটনার জন্য নোবেল পেয়েছে কেন কি হয়েছে যাই হোক ওসব গোসল টোসলের ব্যাপার কিছু ঘটেনি কোনো দিন ঘটার চান্সও নেই আল্লাহ কেন উনি আমার টিচার হয় সেটা বাসর ঘরে ঢুকে বুঝলাম কি এত দারুণ মিরাক্কেল বাট তোমার চুল ভেজা কেন রাতে কি বর আদর টাদর করলো মাফ টাফ চাইলো ওটাকে আদর বলে কিনা জানি না তার যখন শারীরিক ক্ষুধা পাই সে কাছে আসে আমার কেমন লাগছে জানতেও চাই না কেন পরে বলবো তোমাকে এই বাড়িতে থাকো বুঝে যাবে সব সবাই নতুন বইয়ের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তাই তোমাকে ডাকতে এলাম ওদিকে আমার অনেক কাজ তিন কেজি বাইন মাছ আর দুই কেজি ছোট মাছ এনেছে কুটতে হবে এত মাছ কে কুটবে এসব আমাকেই করা লাগে এরই মাঝে রোশান স্যার হন হন করে বেরিয়ে গেলেন যাওয়ার সময় আমার গায়ে মৃদু বাতাস লাগলো তরিকে বললাম তরি এক মিনিট আমি আসছি যাব আর আসব ঘরে গিয়ে ভাবলাম রোশান স্যার যখন বেরিয়ে গিয়েছে তাহলে ওনার ওই জিনিসটা 
এখন জানালা দিয়ে ফেলে দেই না হলে আরেক কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে উনি বুঝতে পারলে জানালা দিয়ে ওকে মেরে দেখলাম বিশাল এক কুয়ো এবার আরও নিশ্চিন্ত হলাম আন্ডারওয়ারটাকে বললাম রেস্ট ইন পিস ব্রো বলেই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারলাম সাথে সাথে ঘটল আরেক ভয়ানক ঘটনা আমার হাতের বল কি সব পড়ে গেল ছুঁড়ে মারলাম বেশি দূরে গেল না এটা গিয়ে রোশান স্যারের মুখে পড়ল ওনাকে এক্ষুনি ঘরের পেছনে আসতে হলো আমি বুঝলাম না আমার সাথে এটা হচ্ছে কি রোশান স্যার আন্ডারওয়ারটা হাতে নিয়ে উঁচু করে কি অদ্ভুত চাহনিতে তাকালেন আমার দিকে রোশান স্যারকে দেখেই জানালার নিচে বসে পড়লাম আমি উনি জানালা দিয়ে উকি দিয়ে বললেন শেষ পর্যন্ত এখানে অত্যাচার শুরু করলে বলেই ওটা আমার গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে চলে গেলেন কি সাংঘাতিক লজ্জা দিয়ে গেলেন আমাকে বারবার কি হচ্ছে এসব আমার সাথে আমাকে কি জিনে ধরেছে নাকি বাইরে থেকে তরি ডাকছে ভাবি কাজ হয়েছে আসুন হ্যাঁ আসছি ঘর থেকে বেরিয়ে তরির সাথে রান্নাঘরের দিকে গেলাম আমাকে দেখে রোশান স্যারের মা এগিয়ে এসে বললেন কি ব্যাপার মা তোমার ঘুম ভাঙলো এসো তোমাকে দেখতে সকাল থেকে মানুষ বসে আছে আমি স্বভাব সুলভ হাসলাম এরই মাঝে আরেকজন ভদ্রমহিলা পঞ্চাশ প্লাস হবে সেও আমাকে দেখে এগিয়ে এলো উনি রোশান স্যারের ফুফু হন আমার গালে হাত বুলিয়ে বলল তরির মতো মিষ্টি হয়েছে আমাদের বড় বৌমা শাশুড়ি মা কথাটা শোনার সাথে সাথে বলল আপা কিসের সাথে কিসে তুলনা করেন আপনি তরি নতুন বউয়ের বা পায়েরও ধোয়া পানি খর যোগ্য না কোথায় তরি আর কোথায় সারা ফুফু শাশুড়ি চট করে রেগে গেলেন তরির মুখের দিকে তাকালেন আমিও তরির মুখের দিকে তাকালাম তরির মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল তরি মাথা নিচু করে চলে গেল শাশুড়ি তরির সাথে এমন ব্যবহার করলো কেন এইভাবে কারোর সাথে কারো তুলনা করে কেউ ফুফু শাশুড়ি রাগান্বিত হয়ে বলল তরি তরির জায়গায় সুন্দর আর সারা তার জায়গায় সুন্দর বাড়িতে নতুন বউ নতুন আত্মীয় তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাইছি না আমাকে নিয়ে একটা চেয়ারে বসানো হলো মানুষজন আসছে আর রীতিমতো জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে তোমার নাম তোমার কয় ভাই বোন কোন ক্লাসে পড়ো একটু উঠে দাঁড়াও চুলগুলো দেখি এক ঘন্টা ধরে অন্তত চল্লিশ জনের কাছে ইন্টারভিউ দিলাম ভীষণ বিরক্ত লাগছে আমার রোহান ছুটে এসে আমার কোলে উঠল আমি রোহানকে কানে কানে বললাম তোমার আম্মুকে একটু ডেকে আনবে রোহান কোল থেকে নেমে দ্রুত ছুটে গেল এক মিনিটের মাঝে তরি ছাই মাখা দু হাত নিয়ে এসে আমার কাছে ঝুঁকে প্রশ্ন করল কি হয়েছে ভাবি তরির কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম আমায় একটা উপকার করবে বোন প্লিজ কি উপকার আমার একটা ছবি সহ আমার রূপ চেহারার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে এ বাড়ির মেইন গেটে সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে রাখবা প্রথমে লিখবা এই অসুন্দরী মহিলা এ বাড়ির বড় ছিলেন নব্য বউ তার গায়ের রং ফর্সা হলেও ফেস খুব একটা ভালো নয় হাইট পাঁচ ফিট সাড়ে তিন ইঞ্চি মাথার চুল বড় না ছোট না সামনে লেয়ার কাটিং পেছনে ইউ ব্রু প্লাক করা আছে বাম হাতের নখ ও রাখা আছে আর নতুন বউকে হেসে দেখাতে বলবেন না কারণ হাসলে তাকে ভালো দেখায় না আরও একটা সমস্যা আছে শীতকালে মোটেও হাসতে বলবেন না হাসলে ঠোঁট ফেটে যায় তাই ঠোঁট চেপে ধরে হাসতে হয় তরি আমার কথা শুনে ভীষণ জোরে হেসে দিল যে হাসিকে বলে প্রাণ খোলা হাসি তরি হাসলে এত সুন্দর লাগে আগে তো বুঝতে পারিনি শাশুড়ি আমাকে পাম দিলেন কেন বুঝলাম না তরির চেহারা এতটা সুন্দর যার কাছে আমি কিছুই না অথচ শাশুড়ি প্রশংসাটা আমারই করে গেলেন কি আশ্চর্য তরি হাসতে হাসতে আবার চলে গেল মেয়েটাকে এভাবেই হাসি খুশি রাখার চেষ্টা করতে হবে আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে আমার আবার ধৈর্য খুব কম এক জায়গা অন্য জায়গায় বসে থাকতে পারি না অস্থির টাইপের মেয়ে আমি আর জনে জনে একই কথা বলতেও ভালো লাগে না আমি যার আলসেমের জন্য মেসেজে রিপ্লাই করি তাই করি না ঠিকভাবে 
ফ্রেন্ডরা আমার পোস্টে গিয়ে কমেন্ট করে ইনবক্স চেক কর পাবলিক প্লেসে গালি খাওয়ার আগে বন্ধু জাতির পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই পাবলিক প্লেসে ইজ্জত যাবার আগে ছুটে যাই ইনবক্সে আর সেখানে রিপ্লাই করি আমার জীবনে আলসিমের শেষ নেই পড়তে বসি পরীক্ষার আগের দিন রাতে দু এক লাইন ধারণা নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ফেলি ভাগ্যিস যা লিখি সব স্যাররা তা আমাকে পড়ে শোনান না তবে একবার রোশান স্যারই আমাকে এই লজ্জা দিয়েছিলেন অন্য স্যাররা বানিয়ে লিখলেও মার্ক দেন কিন্তু রোশান স্যার তা দেন না এই তো কিছুদিন আগে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষায় রেজাল্টের দিন আমি একটা সাবজেক্টে বারো পেয়েছিলাম রোশান স্যার সবার মাঝে আমার খাতা পড়ে শোনাতে বলেছিলেন প্রশ্নটা ছিল ব্যবসায়ের নীতি আলোচনা কর আমি লিখেছিলাম ব্যবসায়ের নীতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতেই হবে এর গুরুত্ব বলে শেষ করা সম্ভব নয় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্ভব সাথে উন্নতিও সম্ভব তাই ব্যবসায়ের নীতি অত্যন্ত জরুরি ক্লাসের সবাই হাসছিল আর রোশান স্যার অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে এইভাবে অনেকের সাথেই স্যার এমন করেছিল লোকা প্যাসেউলের জন্ম কত সালে এটা ভুল করে উনিশশো সাল দিয়ে ফেলেছিলাম রোশান স্যার বলেছিলেন কি ভেবে তুমি একাত্তর সাল দিলে আমিও মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে স্যারকে সত্য কথাটাই বলে দিলাম স্যার আমার উনিশশো সাল ছাড়া আর কোনো সালই মনে থাকে না সকাল দশটা বেজে গিয়েছে মানুষের দেখা দেখি শেষ হতে এরপর আমাকে ডাইনিংয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ডাইনিংয়ের সবাই সকালে নাস্তা খাচ্ছে ওশান নাকি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি আর রোশান স্যার কি কাজে গিয়েছে আমার দাদু রোশান স্যারের দাদু শ্বশুর শাশুড়ি ফুপু শাশুড়ি সবাই একসাথেই বসেছি রোশান স্যারের দাদু আর আমার দাদুর খোঁজ গল্প শেষ হচ্ছে না দুই বুড়োর যেন ঈদ লেগেছে এই বিয়ে দিতে পেরে তারা ভীষণ আনন্দিত রোশান স্যারের দাদু আমাকে বললেন সারা তোমার সে লোক কোথায় মিহি কণ্ঠে বললাম জানি না দাদু ফোন করো নতুন নতুন একসাথে খেতে হয় এরই মাঝে আমার দাদু বলল সারাহ পরে খাবে রোশান আসুক আগে এই আমার দাদু কি অশান্তিতে ফেলল এমনি ক্ষুদা লেগেছে আমার রোহান বলল আমি নতুন বউয়ের হাতে খাবো ওর প্রস্তাবটা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো বাচ্চা আমার খুব ভালো লাগে আমি রোহানকে আদর করছি আর খাইয়ে দিচ্ছি মনে মনে তরিকে খুঁজছি শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আম্মা তরি কোথায় ও খাবে না সে কি আর তোমার মতো শিক্ষিত মেয়ে যে ভদ্রতা শিখবে মানুষকে ডেকে যে একসাথে খেতে হয় সেই ভদ্রতা টুকুও তার নেই শুধু শুধু কি আর আমার ছেলে ওকে দেখতে পারে না রান্নার এক পাশ দিয়ে হয় আরেক পাশ দিয়ে ভালো ভালোটা নিয়ে খেয়ে নেয় ও তরি তাহলে খেয়েছে আমাকে ছাড়াই হ্যাঁ খেয়েছে সে সবার খাওয়া শেষ আমাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছে রোশন স্যারের জন্য সে না আসলে নাকি খাওয়া যাবে না দাদুর কথা মহাব্বত বাড়ার ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে ডাইনিং ছেড়ে উঠে রান্নাঘরের দিকে উঁকি দিতে গেলাম গিয়ে দেখি ঘরের পেছনে তরি মাছ করছে মাবুত এত মাছ একা একা কখনো কোটা যায় তরির সামনে দাঁড়িয়ে আছে শাশুড়ি মা তরি অনুনয় করে বলছে আমা আমার না কমল লেগে গিয়েছে এত ছোট মাছ একা হাতে কুটতে পারছি না কিছু মাছ ফ্রিজে রেখে দেই পরে কুটে নিব না বাবের বেটি ফ্রিজ কি বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছো একটু সুতো তো আনুনি সাথে করে এত না বাবি চাল কিভাবে আসে আমি কি সে কথা বলেছি আমার কি কেউ আছে দেওয়ার মতো বাবা গরিব তার দেওয়ার সামর্থ্য নেই আপনারা তো জানেনি সে কি বেঁচে আছে যে দিবে তাহলে চুপচাপ মাছ কাটো সবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে ঢালা বাটি সব ধুয়ে যা আছে খেয়ে নিও আর নতুন বইয়ের কাছে যেন কিছু বলতে চেও না তরির জন্য তো অবশিষ্ট কোনো ভালো খাবার নেই শাশুড়ি মিথ্যা বলল কেন যে তরি আগে খেয়ে নিয়েছে তরির অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি আমি তরিকে এইভাবে নির্যাতিত হতে দিতে পারি না এরই মাঝে পেছন থেকে কেউ আমাকে ডেকে বলল আসসালামু আলাইকুম ভাবি আসলে ব্যস্ততার জন্য ভাইয়ার 
বিয়েতে উপস্থিত হতে পারেনি আমি পিছন ফিরে তাকিয়েই ওশানের মুখোমুখি হলাম আমাকে দেখে চমকে গেল ওশান ওর মুখটা চুপসে এতটুকু হয়ে গিয়েছে কখনো কি ভেবেছিল এভাবে ধরাটা খাবে ওশান দেখে মনে হচ্ছে ভয়ানক কোনো বজ্রপাত ওর মাথায় হয়েছে ভীষণ অবাক হয়ে বলল সারহা তুমি এরই মাঝে পেছন থেকে রোশান স্যার বললেন ও ভাবি হয় তোর ভুলেও নাম ধরে ডাকবি না লাস্ট বারের মতো বলে রাখলাম ওশানের থেকে চোখ সরিয়ে রোশান স্যারের দিকে তাকালাম কথাটার মাঝে কত সিরিয়াসনেস ছিল হঠাৎ এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করলো মনের মাঝে রোশান স্যার আমার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘরে প্রবেশ করলেন মনের মাঝে একটা সুপ্ত প্রশ্ন বারবার উকি দিচ্ছে সেটা হলো রোশান স্যার থাকতেও এ বাড়িতে তরি এতটা অত্যাচারিত কেন উনি তো তরিকে সম্পূর্ণ সাপোর্ট করেন কাল রাতেই দেখলাম তাহলে কাহিনীটা কি কোনো তো ব্যাপার আছে এ বাড়িতে কিছু একটা যেটা আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ করে শাশুড়ি তরির কাছ থেকে আসার পরপরই আমি রান্নাঘর থেকে আরেকটা বটি নিয়ে তরির সাথে বসে পড়লাম তরি আমাকে দেখে ভীষণ অবাক হলো সাথে সাথে বলল আরে ভাবি এ আপনি কি করছেন উঠুন উঠুন আপনাকে মাসে হাত দিতে হবে না আমি তরির দিকে তাকালাম দেখলাম মেয়েটার মুখের অদল ভর্তি যন্ত্রণা তরির নিষেধ ভঙ্গ করে চাইয়ের গাদায় হাত ঢুকিয়ে দিলাম মাছ করতে করতে বললাম আচ্ছা তরি তুমি ঘুম থেকে কখন উঠেছ আপনি আগে মাছ রেখে উঠুন আপনার হাতে গন্ধ হবে আর তোমার হবে না আমি আর আপনি কি এক আপনি হলেন শিক্ষিত মেয়ে তা তোমাকে শিক্ষিত হতে কে আটকেছিল সবই কপাল ভাবি স্টুডেন্ট কি খারাপ ছিলে মানে আমার থেকেও খারাপ ছিলে না সেসব কিছু নয় খেয়াল করলাম তরির হাতে গলায় পুরনো কিছু দাগ দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম এসব কিসের দাগ না কিছু না ভাবি তরি আমার কাছ থেকে তুমি কিছুই লুকাতে পারবে না এই বাড়িতে তোমার সাথে কিছুই স্বাভাবিক হচ্ছে না আমাকে তোমার বোন ভাবো তরি আমি অন্য যাদের মতো তোমার সাথে কম্পিটিশন করব না কিছু নিয়ে অন্য ফ্যামিলিতে যেমন হয় এই ফ্যামিলিতে তেমন হবে না আমি তোমার জানই তোমার বোন হতে চাই তোমার কষ্টগুলো নিজের করে নিতে চাই আমি এক মেয়ে তরি শাশুড়ি তোমাকে ছোট করে যে আমাকে প্রশংসা করল কে ভেবেছ আমি খুশি হয়েছি না আমি খুশি না তাতে তরি মাছ কোটা রেখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে ওর চোখ ভর্তি পানি মেয়েটা বোধ হয় এক্ষুনি খুব জোরে কেঁদে দিবে ওর প্রবল কান্না পাচ্ছে এই কান্না খুব কাছের কারো কাছেই করা যায় তরির দিকে তাকিয়ে বললাম কি হলো তরি কিছু বলো যার স্বামী ঠিক তার দুনিয়া ঠিক ভাবি এক ঝাঁ সুখ দিলে হাজার তারা কিছু করতে পারে না যার জন্য এই বাড়িতে আছি সে যদি দেখতে না পারে বাকিরা আর কি করবে ওশানের সাথে কি নিয়ে ঝামেলা তোমার ওয়ান সোয়ার সাথে রিলেশন করে সোয়া নাকি সব জেনে শুনেই ওশানকে ভালোবাসে একটা মেয়ে হয়ে কিভাবে অন্য মেয়ের সংসার ভাঙতে পারে আমি জীবনে একবার হলেও ছোঁয়ার সাথে দেখা করব জিজ্ঞেস করব অন্যের স্বামী কেড়ে নিয়ে কেমন আছে দুনিয়াতে কি আর ছেলে পায়নি সে তো ভীষণ সুন্দরী দেখতেও তাহলে ও কেন আমার সংসারটা এইভাবে ভেঙেছে তোমার বাড়িতে জানাও নেই কাকে জানাবো বাবা মা দুজনই মারা গিয়েছে নিজের একটা ভাইও নেই আরও তিনটা বোন আছে তাদেরও পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় চাচারা যেমন তেমন পেয়ে বিয়ে দিয়েছে আমি একটু দেখতে শুনতে ভালো তাই ওসান আমাকে দেখে পাগল হয়ে যায় আর মা বাবা কেউ রাজি ছিল না একাই বিয়ে করে এনেছিল তুমি শিওর ছোঁয়া সব জানে জানে তুমি কিভাবে জানলে ছোঁয়ার ব্যাপারে আর ফোনের ওয়েল পেপারে ছবি আছে তাছাড়া আমার পাশে শুয়ে অবধি কথা বলে আর শাশুড়ি শাশুড়ির ইচ্ছা ছোঁয়ার সাথে ওসানের বিয়ে দেওয়ার তাহলে অনেক কিছু পাবে বড় লোকের মেয়ে অনেক কিছু পাওয়ার লোভে ওসানের আবার বিয়ে দিবে এত লোভে উনি হ্যাঁ আমার তো পরিবার বলে কিছুই নেই তারা কিছু দিতে পারলে হয়তো উনি কদর করত এই দাগগুলো কিসের বললে না এমন অসংখ্য দাগ আছে শরীরে ভাবি ওসান এত অত্যাচার করে শুধু ওসান নয় ওর মাও ওর মা আমাকে দু চোখে দেখতে পারেন না আমাকে বিয়ে করে ওসান কোনো সম্পত্তি পায়নি এই জন্য 
কি কি করেন উনি তোমার সাথে আমাকে অত্যাচার করে তারাতে জিওল মাছের কাটা পর্যন্ত শরীরে ফুটিয়েছে আমার শাশুড়ি আমার গায়ে যতবার হাত তুলেছে ওসান ও ততবার হাত তুলেনি উনি চায় আমি যে কোনো ভাবে যেন এই বাড়ি থেকে চলে যাই কাজ করিয়ে তাতে কষ্ট নেই কিন্তু অত্যাচারগুলো মেনে নিতে কষ্ট হয় খুব কত না না খেয়ে থেকেছি একবার গরম তেলও আমার গায়ের উপর ফেলেছেন ওনার ইচ্ছা ওসানকে যৌতুক দিয়ে আবার বিয়ে করাবেন শুনেছি তোমাদের দুবুনের নামে শহরে বাড়ি আছে তাছাড়া অনেক ফার্নিচারও পাঠাবে টিভি ফ্রিজ সহ তোমাকে যে গহনা দিয়েছে দেখবে চেয়ে নিয়ে যাবে রোশান স্যার এসব জানেন কিছুই জানেন না কিভাবে জানবেন বাড়ির বাহিরে থেকে লেখাপড়া শেষ করেছেন জব হয়েছে কলেজের ওখানেই থাকেন রোশান ভাইয়ের কাছে তার মা ফেরেস্তা জানেন ওসান আর আমার ঝামেলা আমার লেখাপড়া অফ করে দিতে বলেছে আমি নাকি লেখাপড়া করতে চাইনি এসব ব্যাপারে রোশান ভাইয়া বা বাহিরের কাউকেই কিছু বললে আমাকে ছেলে সহ বাড়ি থেকে বের করে দিবে অপেক্ষায় আছি ছেলে বড় হলে যদি মায়ের কষ্ট বোঝে তোরের কথা শুনে চোখে পানি চলে এলো আমার এক অজানা ব্যথায় বুক চিনচিন করে জ্বলছে আমার ছোয়ার কি হবে তাহলে ছোয়ার জীবনটা ওসান এভাবে শেষ করে দিল ছোয়া এসব জানতে পারলে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না সে ওসানকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে সোয়া আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমি সোয়া তন্ময় মৃন্ময় সেই ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি সোয়াকে মিথ্যা বলে ওসান এভাবে ঠকালো আর তরি মেয়েটার জীবনে এত কষ্ট ওসান একসাথে দুটো মেয়েকে ঠকাচ্ছে ওসানকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব তরি মাছ কেটেই যাচ্ছে এত গুঁড়ো মাছ একা একা কিভাবে কুটবে এভাবেই তরিকে নির্যাতন করে এরা তরিকে বললাম তরি এই বাইন মাছের কাটা কেটো না জিওল মাছের মাথা কেটে মাছের মাঝে মিশিয়ে দাও সকল শাশুড়ি মাকে দেখো না কি করি কি করবেন ভাবি আজ থেকে আমি যা করব তুমি চুপচাপ দেখে যাও আগের কোটা মাছের মধ্যে কতগুলো জিওলের কাটা সহ মাথা কেটে রেখে দিলাম আর বাকি মাছগুলো গুছিয়ে বাড়ির পেছনের গর্তে ফেলে দিলাম তরি মাছ ফেলে দিতে দেখে বলল আল্লাহ ভাবি আপনি এটা কি করলেন তরি চুপচাপ জিওল মাছগুলো কাটো সমস্ত গুঁড়ো মাছ গুলো ফেলে দিয়ে বাকি জিওল মাছে হাত দিলাম এরই মাঝে আমার হাত কেটে গেল তরি তাড়াহুড়ো করে বলল ভাবি আম্মা আমাকে আস্ত রাখবে না এই জন্য আপনাকে নিষেধ করেছিলাম চুপ করো তরি এ মারাত্মক কিছুই না রান্নাঘরের কোনা থেকে পুরনো কাপড় একটু ছিঁড়ে আনো তো তরি দ্রুত গিয়ে পুরনো কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে এলো আমার হাত বেঁধে দিতে দিতে বলল আর মাছের কাছে আসতে হবে না ভাবি আমি অবশিষ্ট কাপড় নিয়ে তরির একটা আঙুল বাঁধতে লাগলাম তরি বলল ভাবি আমার হাত তো কাটেনি চুপ করো এই মুহূর্তে কেটেছে ওনার আদুরের ছেলের সামনে বলবো আমাদের হাত কেটে গিয়েছে মাছগুলো ধুয়ে দিন আম্মা দেখব কিভাবে না ধুয়ে পারে তোমাকে জিওলের কাটা ফোটানো শোনো তরি আমি অত ভালো মেয়ে না বুঝলে এসব করতে গিয়ে ঝামেলা হবে ভাবি আমি নিজেই তো ঝামেলা চলো শাশুমার কাছে যাই বাড়ির বাইরে এক্সট্রা গোসলখানা সহ ওয়াশরুম আছে আমারও একটু ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার তরিকে বললাম ভেতরে কি আছে তরি ভাবি এটাই দাদা ছাড়া আর কেউ যায় না ওয়েট দাদার সাথে একটু মজা করি দাঁড়াও ওয়াশরুমের দরজায় টোকা মেরে বললাম আচ্ছা ওয়াশরুমে কে আমি সেই এক ঘন্টা ধরে ওয়েট করছি ভেতরে কি ঘুমিয়ে পড়া হয়েছে বালিশ কাঁথা এগিয়ে দিব বছরেরটা কি একেবারে করছেন বইরা বছরে কি একদিন বাথরুমে যাওয়া হয় না এত বিশ্রী গন্ধ কেন আমি কিন্তু খুঁতখুঁতে স্বভাবের মেয়ে ভালো করে যেন পানি ঢালা হয় বাইরে থেকে তাই আমি দুর্গন্ধে টিকতে পারছি না না জানি ভেতরে কি অবস্থা মানুষ টয়লেটে গেলে এত বিশ্রী গন্ধ কিভাবে ছড়াতে পারে এই এলাকা আজ বায়ু দূষণে পরিণত হবে তরি আর আমি দুজনেই মুখ চেপে হাসছি এরই মাঝে দরজা খট করে দরজা খোলার শব্দ হলো 
আর ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এলো তা দেখে আরেকবার ভোরকে গেলাম রোশান স্যার যে কি যা তা ভাবে তাকাতে তাকাতে বেরোলো আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সে চাহনি কি অদ্ভুত ফ্লিংস হচ্ছে আমার বলার মতো নয় তরির দিকে অগ্নি চোখে তাকিয়ে বললাম তরি তুমি না বললে যে এই ওয়াশরুমে দাদা যায় আমি তো তাই জানতাম বাট আজ ভাইয়া গেল কেন ওনাকে তো যেতেই হবে উনি না গেলে আমার সাথে অঘটনটা ঘটত কিভাবে বাই দা ওয়ে তোমার ভাইয়ার কি টয়লেট ক্লিয়ার হয়েছে নাকি আমার ডাকাটা গিতে বেরিয়ে এসেছে ভাবি ভাইয়া যে লোচ্ছাস পেয়েছে তাতে টয়লেট চিরদিনের জন্য আটকে গিয়েছে কিনা কে জানে এমন লোচ্ছা জীবনে পেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে আর আমিও লোচ্ছায় ভাইয়ের সামনে যেতে পারবো না কোনো দিন ধুর একই কোনো ঘটনা নাকি উচিত ছিল দরজা খুলে হাত ধরে বের করে আনা তরি আবারও হাসলো আমার কথা শুনে এই হাসিটা ওর ভেতর থেকে এসেছে মন থেকে হাসলে চেহারায় অন্যরকম সৌন্দর্য ফুটে ওঠে সেই সৌন্দর্যের কাছে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য বেমানান তরিকে হাসতে শেখাবো বাঁচতে শেখাবো নিজের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখাবো লেখাপড়া শেখাবো তরিকে নারীর সম্পূর্ণ রূপে তৈরি করে ছাড়বো এর জন্য আমাকে অনেক ছলনা আর মিথ্যার আশ্রয় নিতে হতে পারে কারণ ছলনা যারা করে তাদের সাথে ছলনাই করতে হয় ক্ষমা করো আল্লাহ তরির জন্য আজ থেকে আমার নামতে হবে মিথ্যা আর ছলনার যুদ্ধে তরির হাসি মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম তরি হাত ধুয়েছ এসব খেতে হবে আমি খেয়ে নিব আপনি চান ভাইয়া অপেক্ষা করেছে খাওয়ার জন্য দাদার হুকুম আপনাদের একসাথে খেতে হবে একসাথে না খেলে প্রেম বাড়ে না করুক অপেক্ষা তোমার ভাইয়াকে একটা প্রেমের শহর বেটে গিলালেও তার মাঝে প্রেম ট্রেম ফ্লিংস আসবে না আগে তোমার খেতে হবে আজ আমি তোমাকে নিজ হাতে খাইয়ে দেব বেবি আমাকে আপনি খাইয়ে দেবেন হ্যাঁ দিব তো এক বোন কি আরেক বোনকে খাইয়ে দিতে পারে না আচ্ছা ভাবে পরে দেন আজ অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আজই মানে এক্ষুনি চলো রান্নাঘরে দুজনে হাত ধুয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করলাম ডাইনিং থেকে রোশান স্যার আর আমার খাবার লুকিয়ে রান্নাঘরের ভেতর নিলাম খাবার দেখে তরি বলল ভাবি এসব তো আপনাদের দুজনের খাবার চুপ তুমি এসব খাবে আর রোশান স্যারের জন্য তোমার জন্য রাখা খাবার নিয়ে যাব খাবার নিয়ে গিয়ে বলবো ওনার মা আমাদের জন্য এসব খাবার রেখেছে কেন ভাবি এমন করলেন আম্মা তো আপনাকে ভালোবাসেন ভাত মাখিয়ে তোরের মুখে গুজে দিয়ে বললাম আমাকে ভালোবেসে বলে আমি কি করব না মানে আমাকে কি করতে বলছো ওই মহিলার সাথে মিশে তোমাকে অত্যাচার করব আমার কি জীবনের ভালোবাসার অভাব পড়েছে যে ওই সুযোগ সন্ধানীর রওশন জামিল মহিলার ভালোবাসায় গদগদ হয়ে যাব এসব খারাপ মানুষের ভালোবাসা আমি চাই না বুঝলে তুমি তো শাশুড়িকে ভীষণ ভালোবেসেও তার মন পেলে না এবার শাশুড়ি বুঝবে ভালোবেসে মন না পেলে কেমন লাগে শাশুড়ি আমাকে পর্যাপ্ত ভালোবেসেও যখন মন পাবে না তখন ওনার মন ডেকে বলবে এর চেয়ে তরি হাজার গুণ ভালো ছিল এর পরেও যদি ভাবে না ব্যাটার বউ দুইটাই খারাপ যে ওশানের প্রেমিকাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসবে দেখবে ওশানের প্রেমিকাকে আমি এর চেয়ে বেশি খারাপ তৈরি করব ওনাকে আমি বুঝিয়ে ছাড়বো উনি ভুল ওনার মুখে শিকার করিয়ে ছাড়বো তরিয়েই ভালো ছিল এরই মাঝে আমাদের ঘর থেকে এক মেয়ের হাসির বিকট শব্দ ভেসে আসছে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছি মেয়েটা কি বলা বলি করছে ভুরু কুচকে তরির কাছে জিজ্ঞেস করলাম তরি কে এসেছে ভাবি আমার ভাতিজি ভাইয়াকে পছন্দ করে আমার খুবই ইচ্ছা ছিল জিনা তাপুর সাথে ভাইয়ার বিয়ে দেওয়ার কিন্তু ভাইয়া রাজি হয়নি আর দেখবেন এই বাড়িতে এসে নিজের কুপুর ডাপুটে কি বাজে ব্যবহার করে আমাদের সাথে কথা ইংরাজি বলে শুধু ওকে মাথায় রাখলাম তরির খাওয়া শেষ ওর কেমন কান্না পাচ্ছে কান্না আটকে বলল আজ কত বছর পর কেউ ভালোবেসে খাইয়ে দিল আমার জীবনের আগন্তুক হয়ে কি তুমি এসেছ এসব বলতে নেই শোনো আমি তো নতুন বউ লজ্জা থাকা উচিত আমার না হলে পাড়ার মানুষ সমালোচনা করবে তুমি আমাদের এ খাবারগুলো আমাদের রুমে দিয়ে আসো আমি একটু লজ্জা নিয়ে তোমার সাথে প্রবেশ করছি ভেতরে 
তরির সাথে নিজেদের রুমে প্রবেশ করেই চোখ গেল জিনাতের দিকে পায়ের ওপর পা তুলে বসে গল্প করছে রোশান স্যারের সাথে আমি ঘরে ঢুকতেই রোশান স্যার আর চোখে তাকালেন আমার দিকে জিনাতকে বললেন ওর নাম সারা তোমার ভাবি জিনাত কেমন করে যেন বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে দেখে বলল সো বিউটিফুল বাট কি বাট হাইট কম কোথায় ঠিকই তো আছে এর থেকে আর কত হাইট লাগবে লুক অ্যাট মি এরি মাঝে তোরি বলল ভাইয়া খাবার নিয়ে নিন জিনাত আপু আসেন আমরা বাইরে যাই ভাইয়ার ভাবি এখন খাবার খাবে দ্যাটস হোয়াই বাইরে যেতে হবে হ্যাঁ দাদার হুকুম আমি রোশান ভাইয়ার রুমেই থাকব এ যে নতুন ভাবি আমাকে দেখে জেলাস ফিল করো না আমি তোমার বরকে কেড়ে নিব না যাক এবার কথা বলার সুযোগ তো পেয়েছি অন্তত অমায়িক হাসি দিয়ে বললাম আপনাকে দেখে হিংসা ফিলিংস হচ্ছে না আমার আর সে প্রশ্নই বা আসছে কেন না হতেই পারে ভাবতেই পারো আমার হাজবেন্ডের রুমে এসে একান্তেই আমার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলছে কাহিনী কি আপনার কি সেই ক্ষমতা আছে ওনাকে কেড়ে নেওয়ার যা বিয়ের আগে পারেননি তা বিয়ের পরে কিভাবে সম্ভব এত ওভার কনফিডেন্স কিভাবে আসে বিয়ের আগে পারেনি মানে কথাটা আপনি তুলেছেন তাই আমি বললাম ওহ আমি তো ফান করছি বাট তুমি তো সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ আপনি আমার মাঝে সিরিয়াসের কি দেখলেন আপনি মজা করেছেন আমিও মজা করেছি আল্লাহ ইংরেজি আপা আপনি মজাও বোঝেন না ইংরেজি আপা হয় আপনার প্রতি লাইনে লাইনে ইংরেজি বলার জন্য আমি ভালোবেসে নামটা দিলাম ওহ তা তোমরা বেড়ে ঘুমাও নি কাল রাত্রে খাটে না খাটের নিচে ঘুমিয়েছি বাট হয় ফুলসজ্জার রাতে ক্রিকেট খেলতে আপনি জানেন না ফুলসজ্জার রাতে ক্রিকেট খেলতে হয় আমরা সারা রাত ক্রিকেট খেলেছি খাটের নিচে গিয়ে রোশান স্যার চোখ বড় বড় করে তাকালেন আমার দিকে ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে অস্বস্তি ফিল হচ্ছে ওনার তুরি মুখ চেপে হাসছে জিনাত একটা শুকনো কাশি দিয়ে বলল অসভ্য মেয়ে একটা ওয়াশরুমটা কোন দিকে যেন এ ঘরে টয়লেট বাথরুম সব আছে কিন্তু ওয়াশরুম নেই মানে মানে এ কোনো শিল্পপতির ঘর নয় যে ওয়াশরুম থাকবে এখানে টয়লেট আছে টয়লেটকে ওয়াশরুম ঘরকে রুম খাটকে বেড এগুলো আপনাদের মতো শিক্ষিত আর বড় লোকরা বলে আমরা না আমার আর তরির সামনে এসে এইসব বলবেন না আর আমাকে অসভ্য বললেন কেন অন্যের ব্যক্তিগত ওয়াশরুম কেন ইউজ করবেন শুনি সভ্যতা নেই না দেখলে রোশন ভাইয়া আমাকে কিভাবে বলল অকারণে प्रेमिका ঠিক এই কারণেই ঝগড়াটা করলাম যদি চুল ধরে টানতে পারতাম আরো শান্তি পেতাম কি আমি মেদমে এত সাংঘাতিক কেন বলো তো আর তোমার প্রবলেমই বা কি তুমি তো আর আমাকে ভালোবাসো না অন্য কেউ বাসলে প্রবলেমটা কোথায় আমার কথা হলো আমি প্রেম করব না কিন্তু অন্য কারো সাথে করতেও দিব না এর আগে যারা আমার পিছে ঘুরেছে না ও বলিনি হ্যাঁ বলিনি বিকজ অন্য কারো সাথে প্রেম করুক সেটা আমি হতে দেইনি আপনার ব্যাপারটাও সেম আমি কাছে আসবো না অন্য কেউ আপনার পাশে ঘেঁষতেও দেব না